வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்று இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் வகுப்பு டெல்லி சுல்தானியம் அல்லது டெல்லி சுல்தானேட் இவளுடைய ஆட்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இந்த டெல்லி சுல்தானியருடைய ஆட்சி காலம் தான் இந்தியாவில் இருக்கும் நம்ம இடைக்கால இந்திய வரலாற்றை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த இடைக்கால இந்திய வரலாற்றிலேயே ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டம் அப்படின்னா டெல்லி சுல்தானியர்கள் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இவர்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் இந்தியாவில் இஸ்லாமியம் உள்ள வருது இஸ்லாமியம் வந்தது மட்டும் இல்லாமல் இஇஸ்லாமியத்தோட பண்பாடுகள் வேறூன்றி வளர்வதற்கும் மிக முக்கியமான காலகட்டம் இந்த டெல்லி சுல்தானியர்கள் காலகட்டம் ஓகே இந்த டெல்லி சுல்தானியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ஒரே மரபை சேர்ந்தவர்கள் கிடையாது அது என்னெல்லாம்னா முதல் வம்சம் வந்து அடிமை வம்சம் இரண்டாவது வம்சம் கில்ஜி வம்சம் மூன்றாவது வம்சம் துக்ளக் வம்சம் நான்காவது வம்சம் சையத் வம்சம் ஐந்தாவதாவது கடைசியாக வர்றது லோடி வம்சம் ஓகே இந்த வம்சங்களை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி யார் இந்த டெல்லி சுல்தானியர்கள் இவங்க எங்கிருந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இடைக்கால இந்திய வரலாற்றத்துடைய தொடக்க காலத்தில் யாரெல்லாம் இந்தியா மீது படையெடுத்து வராங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டெல்லி சுல்தானியர்களை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த டெல்லி சுல்தானியர்கள் யாருன்னா அரேபிய துருக்கிய பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தான் இவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அரேபியாவில் உள்ள மெக்காவில் தான் இஸ்லாமிசம் தோன்றி வளர்ந்தது முகமது நபி தான் அதை தோற்றி வச்சார் அந்த முகமது நபி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர்களுடைய சீடர்களான கலிஃபாக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா கலிஃபாக்களின் பேரரசை ஏற்படுத்துறதுக்காக படையெடுப்புகள் மூலம் அவங்க கலிஃபாக்களின் பேரரசுகளை ஏற்படுத்துறதுக்காக விரும்புகிறாங்க அதனால் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு படையெடுத்து போகிறாங்க அப்படி போகும்போது இந்தியா பக்கம் ஒரு மூன்று முக்கியமான படையெடுப்பு நிகழ்த்துகிறாங்க மூன்று முக்கியமான அரசர்கள் இந்தியா மீது வராங்க படையெடுத்து இந்தியாவுடைய வரலாற்றில் வராங்க அவங்க யாரெல்லாம்னா முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது முகமது பின் காசிம் இவர் யாருன்னா ஈராக் பகுதியை ஒரு அரபு ஆளுநர் அதாவது கலிஃபாக்களின் பேரரசுக்கு உட்பட்ட ஈராக் பகுதியை ஒரு அரபு ஆளுநர் ஆட்சி பண்ணிகிட்ருப்பார் அவர் தான் ஹஜஸ் பின் யூசப் இந்த ஹஜஸ் பின் யூசப் என்ன பண்ணுவார்னா சிந்து பகுதி மீது படையெடுத்து வர்றதுக்காக ஒரு காரணத்தை உருவாக்குவார் என்னென்னா சிந்து பகுதியுடைய அரசர் தாஹிர் கடல் கொள்ளைகளில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறதா திருக்குற்றம் சுமத்தி அவர் மீது படை தொடுத்து இரண்டு மிகப்பெரிய படைகளை அனுப்பியிருப்பார் ஒரு படை வந்து கடல் வழியாகவும் இன்னொரு படை நில வழியாகவும் வந்து தாஹிரை தாக்குறதுக்காக வருவாங்க ஆனால் தாயிர் என்ன பண்ணாரா இந்த இரண்டு படைகளையும் வெற்றிகரமாக முறியடித்து முறியடித்தது மட்டுமல்லாது அவர்களுடைய படை தளபதிகளையும் கொலை செய்திருக்கிறார் இதனால் கோபம் முற்ற ஹஜத் பின் யூசுப் காலிஃபாக்களின் அனுமதியுடன் ஒரு மிகப்பெரிய படையை திரட்டி அந்த படைக்கு தளபதியாக தன்னுடைய பதினேழு வயது நிரம்பிய மருமகன் முகமது பின் காசிம முகமது பின் காசிம படை தளபதியாக நியமித்து படையெடுத்து அனுப்பி வைக்கிறார் அவரும் சிந்து நகரி பகுதி மீது தாகிருக்கு எகேன்ஸ்டாக படையெடுத்து வர்றாரு வரும்போது தாகிரும் படையை திரட்டிட்டு போகிறாரு ஆனால் தாகிருடைய முக்கிய அமைச்சர்களும் முக்கிய படை தளபதிகளும் அவருக்கு இந்த இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மறுக்கிறாங்க இதனால் தாகிர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த பகுதியிலிருந்து தப்பிச்சு ஓடுறாரு அப்படி தப்பிச்சு போகக்கூடிய தாகிரை முகமது பின் காசி துரத்திட்டு போய் ரோஹ்ரி அப்படிங்கிற பகுதியில் கொலை செய்திடுறாரு அதுக்கப்புறம் சிந்து பகுதி அரேபியர்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே வந்துடுது கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு வருடங்கள் இந்தியாவுடைய எல்லைப்புறத்தில் வேறு எந்தவித அரேபியர்களோ அல்லது துருக்கியர்களுடைய தாக்குதலும் இருக்காது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் கலிஃபாக்களின் பேரரசும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும் வீழ்ச்சி அடைஞ்ச உடனே அந்த பகுதி அவருடைய பேரரசை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்த மன்னர்கள்லாம் சுதந்திரம் அடைச்சிடுவாங்க இப்படி கஜினிங்கிற பகுதி ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தவர் தான் சபுக் கஜின் பகுதி ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தவர் சபுக் கஜின் இந்த சபுக் கஜின் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்தியா மீது இஸ்லாமிய பேரரசை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு ஆயிரத்தி ஒன்றில் இந்தியா மீது படையெடுக்க வர்றாரு படையெடுத்து வரும்போது இந்தியாவோடய எல்லை புலத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் சாஹி அரசர் இருப்பார் சாஹி அரசர் ஜெயபாலர் இருப்பார் அந்த ஜெயபாலரை தோற்கடித்து அந்த ஜெயபாலர் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்த பகுதிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் பகுதிக்கு அவருடைய மகன் முகமது தான் கவர்னராக நியமிப்பார் இந்த க முகமது தான் பின்னாளில் கஜினி முகமது எனும் பெயரோடு இந்தியா மீது படையெடுத்து வர்றாரு இவர் கிட்டத்தட்ட பதினேழு முறை இந்தியா மீது தாக்குதல்கள் நடத்துவார் ஆனால் இவர் உடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்தியாவோட செல்வ வளங்களை கொள்ளையடிப்பது மட்டும்தான் இவருடைய நோக்கமாக இருக்குமே தவிர அவருடைய தந்தையுடைய ஆசைப்படி இந்தியாவில் பேரரசை ஏற்படுத்தணுன்னா இவர் ஆசைப்பட மாட்டார் இவர் வந்து பதினேழு முறை இந்தியா மீது படையெடுத்து வரும்போதும் ஒவ்வொரு தடவை இந்தியாவுடைய செல்வ வளங்களை கொள்ளையடிச்சுட்டு திரும்பி போயிடுவார் அப்படி இவர் கொள்ளையடிச்சது தான் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் குஜராத்துடைய சோமநாதபுரம் டெம்பிள் அந்த டெம்பிளையே ரொம்ப தர கொள்ளையடித்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெம்பிளையே தரைமட்டம
அந்த கோரி கல்லூரி சுதந்திரம் அடைகிறாங்க அதில் மொய்சுதீன் முகமது அப்படின்றவர் பின்னாளில் கஜினியுடைய ஆட்சிக்கு வர்றார் இந்த மொய்சுதீன் முகமது அடுத்தது இந்தியா மீது படையெடுத்து வர்றார் என்ன பேருடைனா கோரி முகமது அப்படிங்கிற பேருடன் இவர் அடுத்தது இந்தியா மீது படையெடுத்து வர்றார் ஓகே அந்த டைம் இவர் இந்தியா மீது படையெடுத்து வரும்போது இந்தியாவுடைய ஆஜ்மீர் பகுதியில் ராஜபுத்திரர்கள் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதில் சவுகான் மரபை சேர்ந்த பிருத்திவிராஜ் சவுகான் வந்து ஆட்சி பண்ணுவார் கோரி முகமது என்ன பண்ணுறாருனா பிருத்திவிராஜ் சவுகானுடைய எல்லைக்கு உட்பட்ட தபர்ஹந்தா கோட்டையை தாக்குறாரு தாக்குன உடனே கோபமுட்ட பிருத்திவிராஜ் சவுகான் ராஜபுத்திரர்களோட உதவி ராஜபுத்திரர்களின் உதவியுடன் ஒரு படையை திறத்திட்டு போய் கோரி முகமத போரில் எதிர்கொள்கிறாரு அதுதான் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நடந்த முதலாம் தரையின் வார் இந்த வாரில் கோரி முகமது தோல்வி அடைஞ்சிட்றாரு பிருத்திவிராஜ் சவுகான் வெண்படுறாரு ஓகே ராஜபுத்திரர்களுடைய உதவி இருந்தனால பிருத்திவிராஜ் சவுகான் இந்த வாரில் ஈஸியாக வின் பண்ணிடுறாரு கோரி முகமது தோல்வி அடைகிறாரு கோரி முகமது தோல்வி அடைந்தது மட்டும் அல்லாது பலத்த காயமும் அடைகிறாரு அந்த காயம் அடைந்த கோரி முகமது அவருடைய படை தளபதிகளை காப்பாற்றி கஜினிக்கு கொண்டு போகிறாங்க பிருத்திவிராஜ் சவுகானும் இது ஒரு எல்லைப்புற தாக்குதல் தான்னு சொல்லி அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறாரு திருப்பி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இதே கோரி முகமது பிருத்திவிராஜ் சவுகான் மீது மறுபடியும் படையெடுத்து வர்றாரு அஜ்மீர் பகுதிக்கு அப்போ இரண்டாம் தரையின் வார் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த வாரில் பிருத்திவிராஜ் சவுகான் தோல்வி அடைஞ்சிட்றாரு கோரி முகமது வின் பண்ணுறாரு இந்த வாரில் ஏன் பிருத்திவிராஜ் சவுகான் தோக்குறாருன்னா இரண்டு ரீசன்களை சொல்லலாம் இரண்டு காரணங்களை சொல்லலாம் ஒன்று முதல் தர முதலாக ஏற்கனவே நம்மளிடம் தோத்த கோரி முகமது தானேன்னு சொல்லி ரொம்ப அலட்சியமாக ஒரு சிறிய படையோடு தான் பிருத்திவிராஜ் சவுகான் இவரை ஹெல்ப் இவரை எதிர்கொள்வார் ஆனால் கோரி முகமது ஒரு மிகப்பெரிய படையே திரட்டிட்டு வருவார் அதே ஸ்டைமில் ராஜபுத்திரர்கள் உதவியும் பிருத்திவிராஜ் சவுகானுக்கு கிடைக்காது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா கன்னோசி பகுதியை ஒரு மன்னர் ஆட்சி பண்ணிட்டு வருவார் அவரும் ராஜபுத்திர வம்சத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஜெயச்சந்திரர் இந்த ஜெயச்சந்திரருடைய மகள் சம்யுக்தாவை பிருத்திவிராஜ் சவுகான் கடத்திட்டு போய் திருமணம் பண்ணதுனால கோபமாக இருந்த ஜெயச்சந்திரர் ராஜபுத்திரர்களை உதவி பிருத்திவிராஜ் கிடைக்காத மாதிரி பார்த்துக்குவார் இதனால் ரா பிருத்திவிராஜ் சவுகான் ஈஸியாக தோத்துருவார் இந்த வாரில் கோரி முகமது வின் பண்ணுறார் அடுத்ததாக வின் பண்ண ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வின் பண்ண கோரி முகமது மறுபடியும் இந்தியா மீது படையெடுக்கிறார் இந்த டைம் என்ன வரணும் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மீது போர் தொடுக்கிறார் கன்னோசி போர் அல்லது சந்த்வார் போர்னு சொல்லுவாங்க இந்த போர் யாருக்கு எகென்ஸ்டானா பிருத்திவிராஜ் சவுகானுடைய மாமனார் ஜெயச்சந்திரருக்கு எகென்ஸ்டா இந்த போரில் ஜெயச்சந்திரர் தோல்வி அடைகிறாரு கோரி முகமது வின் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னா இந்த வாரில் ராஜபுத்திரர்கள் ஜெயச்சந்திரருக்கு உதவி புரியாமல் போயிடுவாங்க எதனால் அப்படின்னா பிருத்திவிராஜ் சவுகான் இறப்பதற்கும் தோற்பதற்கும் முக்கியமான காரணம் கோரி ஜெயச்சந்திரர் அப்படிங்கிற குற்றம் சுமத்தி ராஜபுத்திரர்கள் உதவி புரியாதனால இந்த வாரில் கோரி முகமது வின் பண்ணிடுவார் ஓகே இந்த மூன்று வார்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் கோரி முகமது இந்தியாவில் சில பகுதிகளை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு திரும்பி போகிறார் போகும்போது இந்தியாவில் அவர் கேப்சர் பண்ண பகுதிகளுக்கு லாகூரில் அவருடைய படை தளபதி அல்லது அவருடைய படை தளபதி குத்புதி நாய்பக்க அந்த இடத்துடைய ஆளுநராக நியமிச்சுட்டு திரும்பி போகிறாரு அது மட்டும் இல்லை பீகார் மற்றும் வங்காளத்தை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜிங்கிற ஒருத்தரை நியமிச்சுட்டு திரும்பி போகிறார் இந்த முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி என்ன பண்ணுறாருன்னா நாளடைவில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் குமாரகுப்தர் காலத்திலேயே தோற்றுவித்த பல்கலைக்கழகம் இருக்கும் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை சின்ன பின்னம் ஆக்கிடுவார் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை இடித்து தரைமட்டமாக்கினது யார் முகமது பக்தியார் கில்ஜி அந்த பல்கலைக்கழகத்தை இடித்து தரைமட்டமாக்கினது யாருன்னா முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி ஓகே கோரி முகமது அவருடைய பகுதிக்கு திரும்பி போகிறார் போன அப்புறம் சிந்து பகுதியை வச்சு சிந்து பகுதியில் அவரை சில நபர்கள் சேர்ந்து கொலை செஞ்சிடறாங்க அவர் இறந்துடுறார் இறந்த உடனே குட்புதி நைபக் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய சுதந்திரத்தை அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து தான் டெல்லி சுல்தானியருடைய முதல் மரபு ஸ்டார்ட் ஆகுது முதல் மரபு அடிமை வம்சம் அடிமை வம்சம் கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் இந்த அடிமை வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் டெல்லி சுல்தானியத்தை ஆட்சி பண்ணுவாங்க இந்த அடிமை வம்சத்தை இன்னொரு பேரில் சொல்லுவாங்க என்னென்னா மாம்லூக் வம்சம்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக இவங்க அடிமை வம்சம்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கோரி முகமது திரும்பி போகும்போது அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளை குத்புதி நைபக் கிட்ட கொடுத்து போகிறார் இந்த குத்புதி நைபக் யாருன்னா கோரி முகமதுடைய ஒரே அடிமை ஸோ இவர் வழியாக வர்றதுனால இந்த வம்சத்தை அடிமை வம்சம் அல்லது மாம்லு வம்சம்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பேரும் இருக்குது என்னென்னா பண்டகன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் பண்டகன்னு சொல்கிறாங்களா இராணுவத்தில் உள்ள அடிமை அடிமைகளை வந்து வெவ்வேறு துறைகளில் வச்சுருந்தாங்க அரேபியர்களும் துறைக்கிறாங்களும் அதில் இராணுவ வ
இவங்களை பற்றி தான் நம்ம இந்த வரலாற்றில் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக குத்புதீன் ஐபக் இவருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து வரை இவர் யாருன்னா முகமது கூரியின் அடிமை அப்புறம் டெல்லியினுடைய முதல் சுல்தான் யாருன்னா முக குத்புதீன் ஐபக் அடிமை வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு கேட்டாலும் குத்புதீன் ஐபக் தான் ஓகே ஆரம்ப காலத்தில் இவருடைய தலைநகர் வந்து லாகூரில் தான் இருக்கும் இதுக்கு இவருடைய மாமனார் இவருடைய ஆட்சி பகுதிக்கு ரொம்ப தொந்தரவாக இருந்ததுனால இவர் இவருடைய தலைநகரை இவருடைய இராணுவ தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து இந்திர பிரஸ்தத்து டெல்லிக்கு பக்கத்தில் உள்ள இந்திர பிரஸ்தத்துக்கு மாற்றுறாரு இராணுவ தலைநகரை லாகூர்லேருந்து டெல்லியுடைய இந்திர பிரஸ்தத்துக்கு மாற்றுறாரு ஓகே இது ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குதிப்பினார் நம்ம எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் டெல்லி ஒரு நம்ம இந்திய வரலாற்றில் குதிப்பினார் எவ்வளோ முக்கியமான வாய் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு அந்த குதிப்பினாரை கட்ட அடித்தளம் இட்டது இந்த குத்புதீன் ஐபக் யாருடைய நினைவாக குத்புதீன் ஐபக் குத்து குதிப்பினாரை கட்டுறாருன்னா சூபி துறவி குவாஜா குத்புதீன் பக்தியார் நினைவாக சூபி துறவி குவாஜா குத்புதீன் பக்தியாருடைய நினைவாகத்தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு குதிப்பினாரை கட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் இவருக்கு ஒரு பட்டப்பெயர் உண்டு என்னென்னா லாக் பக்ஸ் ஏன் இவரை லாக் பக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இவர் இவரை நாடி வரக்கூடிய அறிஞர்களாக இருக்கட்டும் இவரை நாடி வரக்கூடிய அறிஞர்கள் எல்லாருக்கும் லட்சங்களில் அள்ளி கொடுப்பார் ஸோ அதனாலேயே அவர் என்ன பண்ணுறாங்க லாக் பக்ஸ்ன்னு கூப்பிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு அறிஞரை ஆதரிக்கிறார் இவர் ஒரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு அறிஞர் தான் அசன் நிசாமி இந்த அசன் நிசாமியை ஆதரித்த சுல்தான் யாருன்னு அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க குத்புதே நாய்பக் தான் இந்தியாவிலேயே ரொம்ப பழமையான மஸ்ஜித்னா குவத் உல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித் அந்த குவத் இல்லாம் குல் இல் குவத் உல் இஸ்லாம் மஸ்ஜிதை டெல்லியில் கெட்டினது குத்புதீன் ஐபாக் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தில் சவுகான் விளையாட்டு விளையாடும் போது இவர் இறந்துடுறாரு சவுகான் விளையாட்டுனா என்னென்னா குதிரையில் இருந்து போலோ விளையாடுறது குதிரையில் இருந்து போலோ விளையாடுறது தான் சவுகான் விளையாட்டு இவர் ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறில் தான் ஆட்சிக்கு வர்றாரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்துலேயே இந்த குத்புதீன் ஐபாக் இறந்துடுறாரு இவருக்கு அப்புறம் இவருடைய மகன் ஆரம்சா ஆட்சிக்கு வர்றாரு இளமையற்றவர் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா துருக்கிய உயர்குடிகளும் அரேபிய உயர்குடிகளும் சேர்ந்து அவருடைய மருமகனான இல்டு மிஸ்ஸை ஆட்சிக்கு கொண்டு வராங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இல்டு மிஸ் சம்சுதீன் இல்டு மிஸ் இவருடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு இவர் யாருன்னா குத்புதீன் ஐபக்குடைய அடிமை மற்றும் மருமகன் அடிமையின் அடிமை யாருன்னு கேட்டால் சாம்சுதீன் எல்டுமிஸ் ஏன் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் கோரி முகமதுவின் அடிமை சாம்சுதீன் எல்டுமிஸ் குத்புதீன் ஐபக்கின் அடிமை அதனாலேயே என்ன பண்ணுறாங்க இவரை அடிமையின் அடிமைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இவருடைய ஆட்சி காலம் சிறப்பாக இந்தியாவுடைய டெல்லி பகுதியில் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது தான் மத்திய ஆசியாவில் குவாரிசம் ஜா ஜலாலுவின் மங்கர்பனின்னு ஒரு அரசர் ஆட்சி பண்ணிட்டு வர்றாரு அவருக்கும் மங்கோலிய பகுதி ஆட்சி பண்ண செங்கிஸ் கானுக்கும் இடையில் போர்ப்பகமே வருது சிவன் ஜலாலுதீன் என்ன பண்ணுறாருன்னா டெல்லியுடைய அரசர் சுல்தான் சம்சுதீன் இல்டுமிஸ் கிட்ட உதவி கேட்குறாரு ஆனால் இல்டுமிஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜலாலுதீனுக்கு உதவி பண்ணால் செங்கிஸ் கானுடைய அச்சுறுத்தல் டெல்லி மீது வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு உதவி பண்ண மறத்துடுறாரு இதனால் செங்கிஸ் கானுடைய படையெடுப்புலேருந்து டெல்லி தப்பிக்குது ஸோ செங்கிஸ் கானுடைய படையெடுப்பிலேருந்து டெல்லி தப்பித்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா பிற்காலத்தில் மங்கோலியர்களுடைய படையெடுப்பு நிகழ்ந்தால் எப்படி தற்பாத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு குழுவை ஏற்படுத்துகிறாரு அதுதான் சகல் காணி அல்லது நாற்பதின்மார் குழு சகல் காணி அல்லது நாற்பதின்மார் குழு அரேபிய நாணய முறையை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்திய சுல்தான் யாருனா அது சம்சுதன் எடுமிஸ் இவர் இரண்டு விதமான நாணயங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் ஒன்று வந்து டாங்கா இன்னொன்று வந்து ஜிடால் இந்த டாங்காங்கிறது வெள்ளி நாணயம் ஜிடால்ங்கிறது காப்பர் நாணயம் ஓகே இவருடைய தலைநகர் ஆரம்ப காலத்தில் லாகூரில் தான் இருக்கும் பிற்காலத்தில் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய தலைநகரை லாகூர்லேருந்து டெல்லிக்கு மாற்றிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சப்சீன் எடிமிஸ்லேருந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா இக்தாதார முறையை பற்றி அடிக்கடி கேட்பாங்க இக்தாதார் முறை அல்லது முக்தி இந்த இக்தாதார் முறைனா என்னென்னா இராணுவ வீரர்களுக்கு ஊதியமாக பணம் கொடுக்கறதுக்கு பணமோ அல்லது பொருட்களோ கொடுப்பதற்கு பதிலாக நிலங்களை வழங்குவார் ஸோ இதுக்காகவே நிலங்களை இக்தாக்களாக பிரிக்கிறார் பிரித்து அந்தந்த படை வீரர்களுக்கும் படை தளபதிகளுக்கும் நிலத்தை கொடுத்துறாரு நிலத்துலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு அவங்க படைகளை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அவங்களுடைய குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க இதுதான் இக்தாதார முறை ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் குத்புதீன் ஐபக் வந்து குவாஜா குத்துதீன் பக்தியார் நினைவாக குதிப்பினாரை கட்ட ஆ
குதுப்பினாரை கட்டி முடித்தவர் யாருன்னா சம்சுதின் எழுதும் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறில் சம்சுதின் எழுதுமிஸ் வந்து மரணம் அடைகிறாரு அவர் மரணம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அவருடைய மூத்த மகன் ருக்குவின் பிரோச இவர் ஒரு திறமையானவர் தான் இவரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெல்லி உயர்குடியினர்லாம் சேர்ந்து ஆட்சி பொறுப்பில் ஏற்றுறாங்க ஆனால் சம்சுதின் இல்டுமிஸோட விருப்பம் அவருடைய மகள் ரஷ்யா பேகம் ஆட்சிக்கு வரணுங்கிறது தான் ஆனால் ருக்குதீன் பிரோஸ் வந்துடுறாரு நாளடைவில் ருக்குதீன் பிரோஸ் ஒரு கலவரத்தை அடக்கிறதுக்காக டெல்லியில் இருந்து வெளியே போகும்போது மரணம் அடைஞ்சிட்றாரு ரஷ்யா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உடனடியாகவே ஆட்சியை பிடிச்சிட்றாங்க ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது வரைக்கும் ரஷ்யாவுடைய ஆட்சி காலம் தான் டெல்லியில் இவங்க தான் டெல்லியின் முதல் பெண் அரசி ஓகே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா துருக்கிய உயர்குடிகள் அதாவது அரு துருக்கிய மற்றும் அரேபிய உயர்குடிகள் எல்லாரும் ஒரு பெண் ஆட்சி பொறுப்பில் சுல்தானாக வர்றது கொஞ்சம் கூட பிடிக்காதனால அவங்க எல்லாரும் கலவரத்தில் ஈடுபடுறாங்க இவங்க அந்த டைமில் ஒரு எத்தியோப்பிய அடிமையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவங்க தான் ஜலாலுதீன் யாகுத் ஜலாலுதீன் யாகுத்தை குதிரைப்படை தலைவனாக நியமிக்கிறாங்க ஜலாலுதீன் யாகுத்தை குதிரைப்படை தலைவனாக நியமிக்கிறாங்க ஓகே இதனால் கோபமுற்ற பிரபுக்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலவரத்தில் ஈடுபடுறாங்க டெல்லி சுல்தானுடைய ஆட்சி பகுதிக்கு உட்பட்ட கவர்னர்கள் ஆளுநர்கள் எல்லாரையும் தூண்டி விட்றாங்க அப்படி ஒரு ஆளுநரை தான் கிளர்ச்சியில் ஈடுபடுறாரு அல் துனியா இந்த கலர்ச்சி கிளர்ச்சியை ஒடுக்கிறதுக்காக ரஷ்யா பேகம் போகும்போது ரஷ்யா மரணம் அடைஞ்சிட்றாங்க துருக்கிய பிரபுளோட சதியால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பதில் ரஷ்யா மரணம் அடைஞ்சிட்றாங்க ஸோ டெல்லியுடைய முதல் பெண் சுல்தானுடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வருது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தாறில் ரஷ்யா மரணம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நசுருதீன் முகமது இல்டுமிஸின் இன்னொரு இளைய மகன் நசுருதீன் முகமது ஆட்சிக்கு வர்றாரு இது நசுருதீன் முகமது வந்து ஒரு திறமையற்றவர் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் கேளிக்கைகள்லேயும் கூத்துகளையுமே ஈடுபட்டுட்டு இருக்காரே தவிர ஆட்சி பொறுப்பில் கவனம் செலுத்தினார் முழு ஆட்சி யார் கையில் இருக்குதுன்னா நாயக் பதவியில் இருந்த நாயக் பதவியில் இருந்த ஒருத்தரிடம் தான் முழு ஆட்சி பொறுப்பும் இருக்குது நசுருதீன் முகமது மாமனார் தான் அந்த நாயக் பதவியில் இருப்பார் அவர் தான் கியாசுதீன் பால்மன் நசுருதீன் முகமது இறந்ததுக்கப்புறம் நேரடியாகவே ஆட்சி பொறுப்பை யார் கையில் எடுக்கிறாருன்னா கியாசுதீன் பால்மன் அவருடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தாறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நான்கு ஏழு வரை ஓகே அடுத்து பார்க்க போகிறது கியாசுதீன் பால்பன் இவருடைய இம்பார்ட்டன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நாற்பதின் மார் குழுவை கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தோம் யார் இல்டமிஸ் ஓகே இந்த நாற்பதின் மார் குழுவை ஒடுக்கிறதுக்காக இவர் சில வேலைகள்லாம் ஈடுபடுறாரு என்னெல்லாம் பண்ணுறாருன்னா முதல்ல ஏற்கனவே ஏன் இவர் இந்த நாற்பதின் மார் குழுவை ஒடுக்கிறார் அப்படின்னா இவர் ஏற்கனவே பார்த்துட்டாரு நாற்பதின் மார் குழுவினால் ரஷ்யா என்னெல்லாம் பாடுபட்டாங்க அவங்களுடைய ஆட்சி வந்து எதனால் கலைஞ்சது அவங்க எப்படி மரணம் அடைஞ்சாங்க எல்லாத்தையும் இவர் கண்முன்னெலாம் பார்த்துட்டார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு இந்த நாற்பதின் மார்க் குழுவை இன்னும் விட்டு வச்சுருந்தா நம்மளுடைய ஆட்சி அதிகாரங்களுக்கு ஆபத்து ஆட்சி அதிகாரத்துக்கே ஆபத்துங்கிற இதில் அந்த குழுவை ஒடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை ஈடுபடுறாரு ஸோ அவர் முதல் முதல் என்ன பண்ணுறாருன்னா தெய்வீக உரிமை கோட்பாடுன்னு ஒரு கோட்பாடை கொண்டு வரார் அந்த கோட்பாட்டின் பிரகாரம் சுல்தான் கடவுளின் நிழல் போன்றவர் சுல்தான் யார் கடவுளின் நிழல் போன்றவர் இறைவனால் பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர் இறைவனால் பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடை கொண்டு வர்றாரு ஸோ இதில் என்ன தெரிய வருதுன்னா கடவுளுக்கு இணையானவர் சுல்தான் அவருக்கு மேலே யாருமே கிடையாது இந்த நாற்பதின் மார் குழுலாம் சும்மா ஒரு டம்மியான குழு தான் அரசு அதிகாரத்தில் ஈடுபடலாம் அரசு ஆட்சி அதிகாரத்தில் ஈடுபடலாமே தவிர சுல்தானுக்கு மேலே உள்ள அதிகாரத்தில் ஈடுபட முடியாது அப்படின்னு கொண்டு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இதுவும் கொண்டு வர்றாரு என்னென்னா பைப்போஸ் முறைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் நாற்பதின் மார் குழுவில் இருக்கணும்னா சுல்தானோட பாதத்தை கழுவி பாதத்தில் முத்தமிடணும் அப்படி முத்தமிட்டா நீங்கள் பைபாஸ் முறையில் இருந்துக்கலாம் அப் அதாவது நாற்பதின் மார்க் குழுவில் இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற முறை தான் பைபாஸ் ஸோ இதுக்கு த இதுக்கு பயந்தே உயர்குடியினர் யாருமே நாற்பதின் மார்க் குழுவில் ஈடுபடலை ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கேசுதின் பால்வனை பற்றி கேட்குறதா இருந்தால் இன்னொரு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் மீவாட்டை சேர்ந்த மியோக்கல்னு சொல்லுவாங்க மியோக்கல்ங்கிற ஒரு குரூப் வந்து கொள்ளைகளில் ஈடுபட்டு வருவாங்க வழிப்பறி கொள்ளைகளில் ஈடுபட்டு வருவாங்க இவங்களை அடக்கி ஒடுக்கிறது எல்லாமே கியாசுதீன் பால்வன் ஓகே ஆனாலும் என்னதான் இருந்தாலும் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வடமேற்கு எல்லைப்புறத்தில் மங்கோலியர்களுடைய அச்சுறுத்தல் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா செங்கிஸ் கானுக்கு அப்புறம் அவருடைய வாரிசுகளான குலாகு கான் கூட ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக்குவார் என்ன உடன்படிக்கைனா மங்கோலியர்கள் சட்லஜ் நதியை கடந்து படையெடுத்து வரமாட்டார்கள் என்னும் உறுதிமொழியை குலோக கான்ட இருந்து இவர் வாங்கிக்குவார் ஸோ இந
அப்படி ஒருத்தரை தண்டிச்சவர் தான் வங்காளத்துடைய ஆளுநர் துக்ரில் கான் இவருடைய ஒரு அடிமை தான் துக்ரில் கான் துக்ரில் கானை வங்காளத்தில் ஆளுநராக நியமிக்கிறார் ஆனால் துக்ரில் கான் என்ன பண்ணுறாரு கலவரத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற நினைக்கிறாரு என்ன பண்ணுறார் இவர் நேரடியாக அவரை தேடி போய் போர் புரிந்து அவர் தலையை துண்டித்து விட்டு அவருடைய மகன் புக்ரா கானை ஆட்சி போ வங்கா அதாவது வங்காளத்துடைய ஆளுநராக நியமிக்கிறாரு புக்ரா கானும் வங்காளத்திலே இருந்துடுறாரு கடைசி வரைக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறில் கியாசுதீன் பால்வா மரணம் அடைகிறாரு மரணம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அவருடைய மகன் ஒருத்தர் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் புக்ரா கான் அவர் வங்காளத்திலே இருந்துக்கிறேன் நான் எனக்கு டெல்லியோட ஆட்சி பொறுப்பு வேணான்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே ஒதுங்கி இருந்துடுறாரு ஸோ கடைசியாக அவருடைய பேரன் கைக்கு பார்த்த ஆட்சி கட்டில் அமுத்துறாங்க கைக்கு பார்த்து வந்து ஒரு சிற்றன்பவாதி திறமையாற்றவர் இவர் என்ன சொல்கிறது இவர் ஆட்சி காலம் முழுவதும் கேளிக்கைகளே ஈடுபட்டு இருக்காரு ஸோ இதனால் இவர் வந்து இதுக்கப்புறம் கில்ஜி வம்சத்தை சேர்ந்த ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஆட்சி பொறுப்பை கைப்பற்றாரு இனி நம்ம பார்க்க போகிறது கில்ஜி வம்சம் கிபி ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது வரைக்கும் கில்ஜிக்குடைய வம்சம் தான் டெல்லி சுல்தானியத்தை ஆட்சி பண்ணிட்டு வராங்க அதில் நம்ம பார்க்கக்கூடாது பார்க்க போகிறது முதல் இரண்டு முக்கியமான அரசர்கள் ஒன்று ஜலாலுதீன் கில்ஜி இன்னொன்று அலாவுதீன் கில்ஜி ஒன்று ஜலாலுதீன் கில்ஜி இன்னொன்று அலாவுதீன் கில்ஜி அதில் முதலாவதாக ஜலாலுதீன் கில்ஜி கில்ஜி வம்சத்தை தோற்றுவித்தது யாருன்னா ஜலாலுதீன் கில்ஜி கில்ஜி வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் ஜலாலுதீன் கில்ஜி இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் அதாவது ஜலாலுதீன் கில்ஜியில் அதாவது கில்ஜிக்களின் காலகட்டத்தில் தான் இந்தியாவில் முஸ்லீம் பேரரசு உச்ச கட்டத்தை எட்டியது உச்ச கட்டத்தை எட்டியதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜலாலுதீன் கில்ஜியோடைய ஆட்சி காலம் கிபி ஆயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வரை ஓகே கில்ஜிக்கள் வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் இவர் தான் நம்ம பார்த்துட்டோம் இவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கருணை உள்ளம் கொண்டவர் இவர் வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டவர் ஏன்னா இவர் ஆட்சி கட்டில் ஏறும்போது இவருக்கு வயது வந்து எழுவது ஸோ இவர் வந்து வயது முதுமையான காரணம் ஒரு கருணை உள்ளத்தோடு இருந்திருக்காரு அதனாலே கருணை உள்ளம் கொண்டவர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்கன்னா காரா பகுதியை மாலிக் சஜின் ஒருத்தர் ஆட்சி கவர்னராக இருப்பார் இவர் யாருன்னா இல்டுமிசின் மருமகன் இல்டுமிசின் மருமகன் மாலிக் சஜி ஆட்சி கட்ட அதாவது ஜலாலுதீனோட கில்ஜியோடைய ஆட்சி காலத்தில் எங்கே இருக்கார் காராவோட ஆளுநராக இருக்கார் ஆனால் இவர் வந்து அதை எதுவுமே பண்ணலை மாற்றமும் இல்லை ஒரு கருணை உள்ளத்தோட சரி அவர் தானே இருந்துட்டு போட்டுன்னு சொல்லி விட்டுடுறாரு நாலு இடவுல என்ன ஆகுது இந்த மாலிக் சஜி வந்து அடிக்கடி கலவரத்தில் ஈடுபடுறாரு கலவரத்தில் ஈடுபட்டோன்னே இவர் படம் எடுத்து போய் அந்த மாலிக் சஜி அந்த மாலிக் சஜியை மாற்றிக்கிட்டு அந்த பகுதிக்கு அலாவுதீன் கில்ஜியை ஆளுநராக நியமிக்கிறாரு அலாவுதீன் கில்ஜி ஆளுநராக ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ப அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தேவகிரி மீது படம் எடுத்து போகிறாரு ஜலாலுதீன் கில்ஜிக்கு அறிவு அறிவிக்காமலே தெரியாமலேயே அலாவுதீன் கில்ஜி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூ தரில் தேவகிரி மீது படம் எடுத்து போகிறாரு படம் எடுத்துகிட்டு போய் மிகப்பெரிய செல்வத்துடன் திரும்பி வராரு அவரை வரவேற்கிறதுக்காக ஜலாலுதீன் கில்ஜி காராக்கு போகிறாரு காராக்கு போகும்போது அலாவுதீன் கில்ஜி வஞ்சகமாக ஜலாலுதீன் கில்ஜியை கொலை செய்துட்டு அடுத்தது அலாவுதீன் கில்ஜியோடைய ஆட்சி வருது அலாவுதீன் கில்ஜியோடய ஆட்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு வரை ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு வரை கில்ஜிக்களுடைய ஆட்சி காலத்திலேயே அலாவுதீன் கில்ஜியோடைய ஆட்சி தான் மிக சிறப்பாகவும் இருக்கும் ஏன்னா இவர் ஏகப்பட்ட படையெடுப்புகளை நடத்துவார் ஏகப்பட்ட சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவார் இது எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை பார்ப்போம் முதல்ல அலாவுதீன் கில்ஜியோடைய படையெடுப்பு நம்ம அலாவுதீன் கில்ஜி யாருன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஜலாலுதீன் கில்ஜியோடைய மருமகன் தான் அதாவது சகோதரருடைய மகனை தான் அவருடைய மகளுக்கு மனம் முடிச்சு கொடுப்பார் அதனால் அவருடைய மருமகன் அந்த மருமகன் தான் கடைசியில் ஜலாலுதீன் கில்ஜியை கொண்டுட்டு அலாவுதீன் கில் ஆட்சி பட்டியலுக்கு வராரு அவர் தான் அலாவுதீன் கில்ஜி இவர் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற உடனே ஏகப்பட்ட படையெடுப்புகளை மேற்கொள்கிறாரு அதில் முக்கியமான படையெடுப்பு ஆயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் குஜராத் மீது படையெடுத்து போகிறாரு குஜராத்தை வெற்றியும் கொடுறாரு வெற்றி பெறுறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து தான் அவருக்கு வந்து ஒரு திறமையான அடிமை கிடைக்கிறது யாருன்னா மாலிக் கஃபூர் இந்த மாலிக் கஃபூரை பற்றி நம்ம பின்னா மாலிக் கஃபூரை பற்றி நம்ம பின்னாடி இன்னும் நிறையா பார்ப்போம் அதுக்கடுத்ததா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்றில் ரத்தம்பூர் படையெடுப்பு அப்புறம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்றில் சித்தூர் மீது படையெடுத்து போகிறாரு ராஜா அந்த பகுதியோட ஆளுநர் யாருன்னா ராஜா ரத்தன் சிங் அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு ரத்தன் சிங் இடையில் மிகப்பெரிய வாரம் நடக்குது இதில் வந்து ராஜா ரத்தன் சிங் தோத்துடுறாரு இவர் தோத்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரண்மனையில் உள்ள அனைத்து மகளிரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெண்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஜவஹர் முறைப்படி தீ குளித்
துவாரகா சமுத்திரத்தை ஆட்சி செய்த ஹொய்சாளர்கள் மீதும் படையெடுத்து போய் வெற்றி பெறுறாரு கடைசியாக ஆயிரத்தி முன்னூற்றி மதுரை பாண்டியர்கள் மீது படையெடுத்து வெற்றி பெறுறாரு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அப்புறம் அவர் திரும்பி டெல்லிக்கு வந்துடுறாரு ஓகே அடுத்ததாக அலாவுதீன் கில்ஜியை பற்றி கேட்குறதா இருந்தால் அவருடைய இராணுவ சீர்திருத்தத்தை பற்றி கேட்பாங்க அதாவது அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாண்டிங் ஆர்மியே வச்சுட்டு இருந்தார் அந்த ஆர்மியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஏகப்பட்ட இராணுவ சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வராரு அதில் முதலாவது அவர் கொண்டு வந்தது அடிக்கடி எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்குறது தாக் அப்படின்னா என்ன தாக்குனா குதிரைகளுக்கு சூடு போடும் முறை அதாவது தாக்கனும் குதிரைகளுக்கு சூடு போடும் முறையை அறிமுகப்படுத்திய சுல்தான் யார் என்றால் அலாவுதீன் கில்ஜி அதாவது போர்காலத்தில் குதிரைகளெல்லாம் எதிர்நாட்டு குதிரைகளும் உள்நாட்டு குதிரைகளும் ஒன்றோடு வந்து வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கிறத தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாருனா தாக்கு என்ற முறைப்படி குதிரைகளுக்கு சூடு போடுறாரு அடையாளப்படுத்துறதுக்காக அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹீலியா அப்படின்னு ஒரு படை வீரர்கள் பட்டியலை தயாரிக்கிறாரு ஹீலியா எனும் படை வீரர்கள் பட்டியலை தயாரிக்கிறது யார் அலாவுதீன் கல்ஜி ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா இராணுவ வீரர்களுக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஊதியமாக பணம் தான் கொடுக்குறாரு ஊதியம் இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத சொல் இருந்த சுல்தான்கள் எல்லாரும் இராணுவ வீரர்களுக்கு அந்த பகுதியை வின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியில் கொள்ளையடிக்கிற பொருட்களை பங்கு கொடுத்தாங்க ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா முதல் முதல்ல இராணுவ வீரர்களுக்கு ஊதியமாக பணம் கொடுக்குறாரு அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இராணுவ வீரர்களால் அங்காடிகளில் பொருட்களை வாங்க முடியல பொருட்களோட விளைவுகள்லாம் தாறு மாறாக ஏறிட்டுருந்தனால அடுத்ததாக என்ன கொண்டு வராருனா அங்காடி சீர்திருத்தம் கொண்டு வராரு ஸோ இராணுவ சீர்திருத்தத்துக்கு அப்புறம் அடுத்ததாக வராது அங்காடி சீர்திருத்தம் இந்த அங்காடி சீர்திருத்தம் என்ன சொல்கிறாருனா மாணவ வீரர்கள் பொருட்களை வசதியாக வாங்குறதுக்காக அவர் நான்கு விதமான அங்காடிகளை நிர்ணயிக்கிறார் ஒரு அங்காடி தானியங்களுக்குன்னு ஒரு தனி அங்காடி துணிமணிகள் மற்றும் எண்ணெய் வகைகள் அது அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக ஒரு அங்காடி குதிரைகள் அடிமைகளை வாங்குறதுக்காக தனி அங்காடி பலவிதமான வண்ணப் பொருட்களை வாங்குவதற்காக இன்னொரு தனி அங்காடி நான்கு விதமான அங்காடிகளை நிர்ணயிக்கிறாரு அமைக்கிறாரு அந்த அங்காடிகளுக்கு தலைவராக சகானா இ மண்டிங்கிறவரை நிர்ணயமைக்கிறாரு சகானா இ மண்டி தலைவர் யாருன்னு அழைக்கப்பட்டார் சகானா இ மண்டி ஓகே அது மட்டும் இல்லை இந்த அங்காடிகள் செயல்படும் விதங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முன்கியாங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு குழுவை ஏற்படும் முன்கியாங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பதவியை ஏற்படுத்துகிறாரு அடிமை சிறுவர்கள் மூலமாக அங்காடியில் போய் பொருட்களை வாங்கிட்டு வந்து விலைவாசி கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறாங்கிறத அடிக்கடி செக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லை இவருடைய இன்னொரு இம்பார்ட்டன் என்னென்னா முதல் முதல்ல லேண்டு சர்வே நில அளவுக்கு ஏற்பாடு செய்த சுல்தான் அலாவுதீன் கல்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி இந்த வகையில் இவர் அக்பர் மற்றும் செர்சாவுக்கு முன்னோடினே சொல்லுவாங்க அக்பர் மற்றும் செர்சாவுக்கு முன்னோடி அலாவுதீன் கில்ஜி எதில் நில அளவுக்கு ஏற்பாடு செய்ததில் ஓகே இந்த அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து ஒரு எழுத்தறிவு இல்லாதவர் தான் இருந்தாலும் அமீர் குஸ்ரு அமீர் காசன் போன்ற சில அறிஞர்களை ஆதரிச்சிருக்கார் அமீர் குஸ்ரு அமீர் காசன் போன்ற சில ஆதரவு எளி அறிஞர்களை ஆதரிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் குதுப்பினாருக்கு அலைதர் வாசா அதாவது அலைதர் வாசாங்கிற ஒரு கட்டிடத்தை கட்டியிருக்காரு இது வந்து குதிப்பினாருடைய என்ட்ரன் என்ட்ரி பாயிண்ட் தான் அலைதர் வாசா அலைதர் வாசாங்கிற கட்ட கட்டிடத்தை கட்டியவர் யாருன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி ஓகே அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அப்புறம் அவருடைய மகன் முபாரக் ஷா வராரு கடைசியாக குஸ்ரு ஷா இந்த குஸ்ரு ஷாவை கொலை செய்துட்டு காசிக் மாலிக் என்ன பண்ணுறாரு ஆட்சி கட்டில் அமர்றாரு ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து கியாசுதீன் துக்லாக் என பட்டத்துடன் காசிக் மாலிக் ஆட்சிக்கு வராரு இந்த காலகட்டத்தில் இருந்து துக்ளக் வம்சம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலு வரைக்கும் துக்ளக்குடைய ஆட்சி காலம் இதில் மூன்று முக்கியமான அரசர்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தர் கியாசுதீன் துக்ளக் அடுத்தது வரது முகமது பின் துக்ளக் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது பெரோசா துக்ளக் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் மொத்தம் டெல்லி சுல்தானியத்தில் அஞ்சு வம்சம் இடைக்கால இந்திய வரலாற்றை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டோம் அதில் யாரெல்லாம் பார்த்தோம் முகமது கோரி முகமது பின் காசிம் கஜினி முகமது பார்த்துருக்கோம் அடுத்ததாக அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் பார்த்துட்டோம் இனி நமக்கு பாக்கி இருக்கிறது துக்ளக் வம்சம் சையத் வம்சம் அண்ட் லோடி வம்சம் இதோடைய தொடர்ச்சி கிளாஸில் அந்த துக்ளக் வம்சம் சையத் வம்சம் லோடி வம்சத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஓகே நன்றி வணக்கம்